La Policía Nacional está tras los pasos del sicario que intentó asesinar a un dirigente, esto en el distrito El Porvenir. El coronel Víctor Reboredo informó que la víctima no recibía amenazas. El oficial también ha prometido que este atentado no quedará impune. El coronel Víctor Reboredo, jefe del equipo contra el crimen nacional y extranjero, es quien asumió la investigación del atentado que sufrió el secretario general del Sindicato Unitario de Trabajadores Municipales del Porvenir. El oficial acudió al hospital Azarte para entrevistarse con Luis Alberto Barrios Méndez. Se realiza una entrevista ya, la persona se encuentra estable, eh, eso es lo primero, la salud de... De la persona, gracias al trabajo profesional acá de los médicos de este prestigioso hospital, la persona ha podido ser estabilizada. En estos momentos, aparentemente, no soy médico, pero goza de, de, de buena estabilidad en la salud. Está en eh, un 99% consciente. El último lunes, al promediar la una de la tarde, Luis Alberto Barrios Méndez fue atacado a balazos por un sicario en los exteriores de su vivienda, en el pasaje Paula Quiroz del distrito El Porvenir. En el lugar, la policía encontró 13 casquillos de bala, pero solo dos proyectiles impactaron en los hombros del dirigente sindical y otros dos le rozaron la espalda. En otras palabras, sobrevivió de milagro. El cobarde ataque ocurrió frente a su hijo menor, pues Luis Barrios Méndez con su familia iban a almorzar fuera de casa. Lo extraño de este caso es que no hubo amenazas previas. Por el momento indica que no, es como consecuencia de, de una de las hipótesis, una, un planteamiento de carácter laboral por la representatividad que él tiene y para él es una de las hipótesis. En este momento hay que entender la reserva de las investigaciones. Tenemos disposiciones específicas de nuestro comandante general, el señor ministro del Interior, para actuar y resolver este caso. Este caso tiene que resolverse, este caso no puede quedar impune. Es un compromiso, es un compromiso de su Policía Nacional del Perú con ustedes, no de palabra. Es un caso complejo. El sicario que atacó al dirigente sindical tenía puesta una gorra y mascarilla para ocultar su rostro, pero hoy es buscado por la Policía Nacional. El caso fue tipificado como complejo por el coronel Víctor Reboredo. Mire, hay diferentes hipótesis, pero ya en su momento. Estamos en las diligencias preliminares y por favor le pedimos a la ciudadanía que confíe. Hay personas ahí que han visto la silueta de esta persona y todos. Todos debemos de comprometernos en esto. Nosotros estamos asumiendo y particularmente yo asumo como encargado de esta unidad contra el crimen nacional y extranjero una responsabilidad. Es responsabilidad absoluta esclarecer este caso e informarle a usted. El atentado contra Luis Barrios Méndez generó la preocupación de congresistas como Enrique Alba, quien lo visitó en el Hospital Azarte y pidió al ministro del Interior que el caso no quede impune. Porque esto no puede continuar, porque si no así vamos a crear un precedente de que quien luche por los trabajadores o quien luche por el bienestar de la población va a ser a, este, agredido y eso no debe verse, ¿no? porque ya nadie que va a querer velar por los derechos de las personas, entonces vamos a estamos ya ahondándonos mucho más a, a la población creándole un, un miedo y ese miedo va a hacer que reine el desorden y eso es lo que no queremos. El dirigente sindical fue dado de alta y se pidió garantías para él y su familia luego del atentado que sufrió.